ഹായ് വെൽക്കം ടു പഠിക്കാൻ രസിക്കാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റാണെന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹൗ ആർ ഷാഡോസ് ഫോംഡ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വെൻ ദി പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ദി ഷാഡോസ് ആർ ഫോംഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സം അപ്പോൾ പ്രകാശം പോകുന്ന അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം പോലെ വരുമ്പോൾ എന്നുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകും ഓൾ ഒപാക് ഒബ്ജെക്ട്സ് മേക്ക് ഷാഡോസ് എല്ലാ അധാര്യ വസ്തുക്കളും നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് അധാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഒരു അധാര്യ വസ്തുവിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമരൊക്കെ അതായത് വോള് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അധാര്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ഒപാക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി പോർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോൾസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഡാർക്ക് ബിക്കോസ് ദി എർത്ത് ഈസ് ഒപാക്ക് ഭൂമി ഒരു അധാര്യ വസ്തുവായത് കൊണ്ടാണ് പ്രകാശം പതിക്കുന്നതിന് മറുഭാഗം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇരുട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഭൂമി ഒരു അധാര്യ വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും എന്തായേനെ വെളിച്ചം വന്നേനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും എന്നുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പ്രകാശം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭൂമി തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും പ്രകാശം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പകലുണ്ടാവുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്രകാശം കടന്നു പോകില്ലല്ലോ ഭൂമി അധാര്യ വസ്തുവല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുട്ടായിരിക്കും ഇനി മേക്കിംഗ് ഷാഡോ ഫിഗേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ടു മേക്ക് ഷാഡോ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് ഷാഡോ ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കുക കട്ട് ദി ഷേസ് കെയർഫുള്ളി ഫ്രം ദി കാർഡ് ബോർഡ് ആസ് ഷോൺ ഇന്ന് ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ഷേപ്പുകൾ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക ഈച്ച് ഷേപ്പ് നീഡ് ഓൺലി ബി വൺ ഫോർത്ത് ദി സൈസ് ഓഫ് എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഓരോ ഷേപ്പിനെയും എന്ത് മതിയും അതായത് വൺ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് സൈസ് മതിയാവും നാലിലൊന്ന് പ്രിപ്പയർ എ ഹാൻഡിൽ ബൈ ഫിക്സിങ് എ തിൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദി ഷേപ്പ് പിന്നെ ആ ഷേപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു ഇറുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പിടുത്തം പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനൊട്ടിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഹോൾഡ് ദിസ് കാർഡ് നിയർ എ വോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു ചുമരിൻ്റെ അവിടെ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ പവർഫുൾ ടോർച്ച് ഓൺ ട്വീറ്റ് എന്നിട്ടൊരു ടോർച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പ്രകാശം കാണിക്കുക ഒബ്സേർവ് ദി ഷാഡോ പാറ്റേൺ സീൻ ഓൺ ദി വോൾ എന്നിട്ട് ചുമരുമ്പ് വരുന്ന നിഴലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂതി കാർഡ് ക്ലോസർ ടു ദി ടോർച്ച് എന്നിട്ട് കാർഡ് കുറച്ചും കൂടി ടോർച്ചിൻ്റെ അവിടേക്ക് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ കാണിക്കുക കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പിക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ കട്ട് ഔട്ട്സ് യൂസിങ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള രൂപങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വലിപ്പം മതിയാകും വെട്ടിയെടുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഇറുക്കിൽ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ച് പിടി അതായത് കണ്ട ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കയ്യിൽ ആ ഒരു കിളിയിടത് അതുപോലെ ഒരു പിടി തയ്യാറാക്കുക ഭിത്തിയോട് അടുത്ത് പിടിച്ച് കാടിലേക്ക് ശക്തിയേറിയ പ്രകാശമുള്ള ഒരു ടോർച്ച് തെളിച്ചു നോക്കുക ഭിത്തിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കിളിയുടെ ഇങ്ങനത്തെ നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നീഴൽ ചിത്രത്തിന് ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കാട് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് അകറ്റുക അപ്പോഴൊക്കെ നീഴൽ ചിത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി കൈവിരലുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ട കൈവിരലുകൾ പ്രകാശപാതയിൽ പ്രത്യേക ആകൃതിയിലൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നീഴൽ ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്